Будучи военным сословием Российской империи, казачество в большинстве своем отвергло большевистский переворот и оказало организованное вооруженное сопротивление советской власти. В ответ последовали репрессии. В Урюпинске в 101-ю годовщину начала геноцида казаков помолились обо всех жертвах гонений. В Хаперском округе центра массовых расстрелов казаков стала станица Урюпинская. Со всех близлежащих районов сгоняли сюда людей, мужчин и женщин, стариков и детей. Сколько именно погибло здесь, точно установить до сих пор не удалось. Счет идет как минимум на тысячи, а скорее всего на десятки тысяч человек. В эту скорбную годовщину в Покровском кафедральном соборе после божественной литургии была совершена панихида о мучениках и исповедниках казачества в годину гонений за веру православную и отечество российское от властей безбожных убиенных. В храме молились казаки местных казачьих объединений, кадеты агропромышленного техникума. Почтить память своих предков, расстрелянных в станице Урюпинской, приехали Нехаевские, Новоанинские, Борисоглебские, Балашовские, Саратовские, Липецкие атаманы и казаки из Союза казаков России. Если уж нам дается возможность соработничества, содействия с кем-то, надо это максимально использовать, дабы принести какую-то пользу и государству, в котором мы живем, и людям, которые нас окружают, и нам, соответственно, самим тоже. Еще раз вас всех с праздником и с памятной всей датой, дабы она никогда не изгладилась из наших голов, и мы всегда помнили о ней и вынесли добрые и хорошие уроки из истории.